Пол Дэниелс представляет Чарующая магия фокусов Добро пожаловать ко мне домой, мои уважаемые зрители Я рад приветствовать вас в своем поместье среди садов, равнина вековых деревьев Но вы оказались здесь не ради этой прекрасной природы, а потому что вас интересует магия Это программа магических трюков для начинающих Я покажу вам каждый фокус и подробно объясню, как его выполнять надо сказать, что не каждый фокус, представленный мной, может вам подойти. Точно так же, читая книгу по волшебству, не все в ней может вас устроить. Скорее всего, вы выберете несколько фокусов и сможете научиться выполнять их лучше всего именно потому, что они вам понравились. Магия — это древняя и странная штука. Она может стать вашим хобби или объектом бизнеса. Причем, если вы достигнете вершин мастерства, это сможет принести вам миллионы долларов. С другой стороны, с помощью фокусов можно привлечь всеобщее внимание на вечеринке, стать любимцем представителей противоположного пола или просто развлекать маму с папой или своих детей, если вы сами мама или папа. Единственное, о чем следует помнить, волшебство должно приносить радость. Если вы не получаете от него удовольствия, как вы сможете увлечь своими трюками других? Вам может показаться несколько странным то, что в этой программе я пытаюсь как бы отстраниться от исполнения фокусов. Иначе, смотря на меня, вы бы стали меня копировать. Это неправильный путь. Вы должны разработать свою собственную технику и манеру, видеть свое исполнение со стороны. Если вы человек серьезный, вы можете великолепно и таинственно проделывать серьезные трюки. А если вы такой же маленький и смешной, как я, то всегда сможете добавить шутку в свое исполнение. Все зависит только от вас, от вашего умения быть самим собой. Итак, давайте посмотрим фокусы. Передвижная карта. Это программа для начинающих. Знаете, как обычно бывает с новичками. Я хочу то, я хочу это. Глаза просто разбегаются. Сразу хочется сделать что-то волшебное. Если к вам в руки попадет колода карт, не пытайтесь сразу проделать какие-то фокусы с цифровой точностью. Любые манипуляции требуют тренировки. Возможно, когда мы увидимся с вами в более сложных программах, вы уже настолько натренируете пальцы, что вам станут удаваться самые трудные фокусы. Этот фокус я делаю с тех пор, как был маленьким мальчиком, и он продолжает оставаться интересным. Во-первых, возьмем колоду карт. Мне, например, ее на время одолжили. Перетасуйте ее вот так, хитро. Или попроще. Как хотите. Затем начните раскладывать карты на стол, пока кто-нибудь не скажет «стоп». Вы можете кого-то попросить это сделать или сказать сами. Затем попросите указать на любую карту. Пока палец партнера будет подходить к этой карте, чтобы показать «вот она», начните собирать со стола все остальные карты, как будто они уже не нужны, хотя они на самом деле не нужны. Вы... Открываете партнеру карту, на которую он указал. К этому времени все остальные карты, кроме этой и еще двух у вас в руках, показав карту, вы кладете ее на колоду и накрываете еще двумя картами со стола. Так как сейчас у меня, у вас сразу не получится. Ничего страшного. Вы можете просто разложить карты на столе, как клавиши пианино. Затем вы говорите, выберите любую карту, укажите на нее пальцем. Потом вы берете карту с самого верха и просовываете ее туда, куда указал партнер. Вот так. Причем... Положенная карта высунута немного вперед, довольно далеко вперед. После этого вы начинаете делать второй верхний ряд карт, просовывая следующую карту, взятую сверху колоды, под следующую карту нижнего ряда. Пока у вас не получится группа карт, лежащих вот так. Сдвиньте колоду вместе. Надо же, сзади оказалась не та карта. Ничего удивительного, правда? Затем вы начинаете переворачивать колоду и передвигать карты сверху вниз. Вот так. И говорите, это не ваша карта. Нет, посмотрите. А это не ваша. 
Надо же. А может, это ваша карта? Многие начнут думать, что вы уже не найдете нужную карту. Но вот и она. Вы ее можете всем показать, и ее узнают. Вам надо просто передвигать карты по очереди, и последняя окажется загаданной пятеркой. Очень мило. Банкноты вверх-вниз. Некоторые фокусы лучше не пытаться сразу делать очень быстро. Необходимо сначала понаблюдать, как они делаются, чтобы они у вас хорошо получились. Возьмите у кого-нибудь банкноту в 5, 10, 20 фунтов, лучше в 50 фунтов, если вы собираетесь оставить ее себе. Поверните банкноту лицевой стороной к себе. Американцы называют ее Билл. На фунтах справа на ней лицо королевы. Странность в том, что если согнуть банкноту пополам вдоль и сделать складку сверху, королева всегда будет справа головой вверх. Если вы ее перевернете, она сейчас вверх ногами, а потом повернете еще, она все равно будет справа головой вверх, до тех пор, пока эта складка будет сверху. Королева будет справа головой вверх. Запомните это. Даже если мы еще свернем банкноту пополам и еще раз пополам, пока складка сверху, королева будет справа головой вверх. Вам понятно? А теперь смотрите. Это важно. Запомните, пока складка сверху, королева всегда будет слева головой вниз. Вот так. Это был трюк. Немного позже я расскажу вам, как это делается. Ручка проходит сквозь банкноту. Наука утверждает, что твердое тело не может пройти сквозь твердое тело, не причинив ему вреда. Как, например, мяч для гольфа сквозь окно. Не будем спорить, а лучше попробуем сделать нечто очень похожее. Это банкнота в 5 фунтов. Сложим ее пополам. Вот так. Кроме того, нам понадобится блокнот с клейкими листками. Приклеим один листок к банкноте. Вот так. Это не требует особого мастерства. У нас получился небольшой карман между пятеркой и листком. Без всяких усилий. Вот смотрите. Возьмем твердый предмет, например, ручку, и опустим ее внутрь сложенной банкноты. Вот так. Опустим ее так, чтобы она дотронулась до самого дна. А теперь... Теперь ударим сверху по ручке. Если я нажму сильнее, очень сильно, мы увидим, что ручка прорвала и пятерку, и листок. Сейчас я покажу их вам с обеих сторон. Можно поделать вот так. Водите ручкой вверх и вниз. Без сомнения, при этом страдает совершенно новая банкнота. Но если вынуть ручку вот так и отклеить листок, мы увидим, что он действительно сильно пострадал. В нем большая дыра. А здесь все хорошо. С нашей купюрой ничего не произошло. Наверное, магия. Исчезающий туз. Итак, снова карты. Возьмите колоду карт. Подойдет любая. Теперь вынем карты из пачки. Если сможем. Получилось. Я вынул карты. Уберем пачку. Она мне не нужна. Мне нужны карты. Посмотрите, это простая колода карт. Я их перетасую. И потом мне надо будет взять из колоды три карты которые мне надо будет запомнить. Я выберу эти три карты. Это важно. Я их специально выбрал. Это Туз Пик, Туз Бубен и Туз Треф. Надеюсь, вы их видите. Я их собираю вместе и кладу поверх колоды. Туз Пик, Туз Бубен и Туз Треф. Я положу один туда, другой сюда, третий сюда. Затем я скажу волшебные слова. Причем их надо говорить самому. Это важно. И вы увидите, что туз бубен полностью исчез из колоды. Вот, смотрите. Да, я вижу туз треф, вижу туз пик. Но туза бубен в колоде нет. Где же он? 
Он уже здесь, в пачке. Вообще он мог оказаться где угодно. Это очень хороший трюк. Две в одной. Я хочу вам показать, как из двух веревочек сделать одну. Мне надо два кусочка, в саду никого нет. Как видите, я здесь один. Мне надо взять их в одну руку и прикрыть маленькие кончики другой. Попробую их соединить. Никогда не знаешь, получится или нет. Вот хорошо. Теперь у меня одна веревка, и я могу идти за розами. Исчезающая монета. Стоит помнить, что не каждый фокус, который вы показываете, должен быть супер энергичным и поразительным. Некоторые фокусы делают для удовольствия. Один из таких интересных трюков – это исчезающая монета. Для этого вам понадобится платок или салфетка из любого материала. Но так как каждый материал имеет свою фактуру, сначала надо с ним порепетировать. Вот монета в 10 центов. Мы кладем ее в центр салфетки и закрываем, кладя один конец салфетки на другой. Затем вот так складываем другие концы. Берем салфетку за нижние концы, и монета полностью исчезает. Это фантастика. Можете посмотреть с обеих сторон. Монета пропала. Ничего хорошего. Делай, как я. Для этого фокуса вам понадобятся две колоды. Вы просите партнера, сидящего напротив, выбрать любую из них. Можно их перетасовать, делать с ними все, что угодно, как это проделал я. А теперь... Я хотел бы, чтобы партнер положил его колоду передо мной, а я положу свою перед ним. Поднимите правой рукой часть колоды, выньте карту и снова положите верхнюю часть колоды на нижнюю. Посмотрите на карту и запомните ее. Вот так. Положите ее сверху на колоду. Затем разделите колоду и положите нижнюю часть колоды на верхнюю. А теперь, если хотите, можете проделать это еще раз. Не хотите. Хорошо. Теперь снова поменяемся колодами. Сейчас я буду искать свою карту, а вы свою. Это моя карта. Вот я ее держу. Вы знали, что мы делали абсолютно одно и то же? Мы одинаково тасовали карты, передавали колоды друг другу, брали карты одной рукой. Вероятно, поэтому у нас оказались одинаковые карты. Растягивающаяся салфетка. Это забавный ресторанный фокус. Скажем, вы сидите в ресторане, и вам дают салфетку. Вы кладете ее на колени. Обычно ее кладут туда. Вы ее поднимаете и говорите, это, по-моему, новый материал. Какой новый материал? Вы говорите, а что, если мы отметим края и посмотрим, какая она большая? Вот так. А если мы ее сложим вот так, я уверен, это что-то новое, и будем тянуть, 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 она станет гораздо больше. И все же, если мы ее развернем, она окажется точно такого же размера, как и в начале. Да, это определенно новый материал. Какая глупость. Соединяем скрепки. Этот фокус я показываю всю свою жизнь. Вам понадобится кусочек бумаги. Я люблю пользоваться банкнотами. Складываем купюру или бумагу вот так. Затем берем одну скрепку и крепим ее здесь. А другую вот здесь. Другими словами, они полностью разделены купюрой. Разделены? Скажите «да». Но если мы сделаем вот так, бам, они выпрыгивают из нее. И не только выпрыгивают. Теперь они соединены вместе, вот так. Их нельзя разнять. Соединение скрепок. Волшебный фокус. Монеты движутся поперек. Это очень хороший фокус, если вы в ресторане. Ему надо немного поучиться, но это классика. Позвольте, я вам покажу. Обычно у всех есть салфетки. 
Этот трюк очень хорошо делают на частной вечеринке. По краям салфетки мы кладем любые четыре монетки. Один, два, три, четыре. У меня монеты по фунту, но можно использовать и любой предмет. Я пользовался картами, салфетками, когда был в ресторане. Их надо положить по краям. Представьте, что это футбол. Ближе ко мне он сайт. Ближе к вам офсайт. На примере легче объяснить. Дальше вы просто спрашиваете у зрителей, что это такое. Они ответят «не знаем». Тогда вы им покажете, как монеты будут незаметно перемещаться с места на место. Их будет сдувать, как ветром. Итак, вы спрашиваете, что это? Они отвечают «правый угол» или, скажем, «левый». Затем мы кладем одну салфетку сюда, а одну монету слегка толкаем под этот угол салфетки. И монета перелетает в противоположный угол. Вот так. Идея понятна? Теперь возьмем другую монету. Вот эту. Проделаем то же самое, и она окажется там же. Теперь у нас уже три монеты. Осталась одна единственная монета вот здесь под салфеткой. Она незаметно пропутешествует через весь стол отсюда вот сюда. Теперь их здесь. Раз, два, три, четыре. Они снова вместе. Этот трюк можно проделывать где угодно. Я люблю исполнять его на полу или на столе. Его вообще можно проводить где угодно. Не обязательно для этого идти на вечеринку. А теперь пояснение. Передвижная карта. Берется колода карт, совершенно любая. Вы тасуете карты любым способом и начинаете раскладывать их на столе. Затем, кладя карты, просите зрителя в любой момент сказать «стоп». Скажем вот так. Потом попросите его указать на любую из выложенных карт и дотронуться до нее пальцем. Следите за ним. Если он потянется сюда, начинайте собирать карты здесь. Если туда, там. Если он дотронется, скажем, до этой карты, убирайте остальные карты отсюда, как будто вы ему помогаете. Убирая карты, вы на самом деле стремитесь оставить на столе три карты. Указанную им карту и две другие. Понятно? Его карту и две других. Вы говорите ему, поднимите карту и запомните ее. Тем временем все остальные карты, кроме этой и еще двух, должны уже быть у вас в руках. Затем он смотрит на карту, вы ее заберете и положите на колоду, а на нее сверху оставшиеся две карты, как будто это не важно. Потом спокойно и естественно положите карты на стол, как будто не придавая им особого значения. Скажите спасибо. На самом деле, вам остается контролировать лишь третью карту сверху. Вы берете карты в любом порядке, как бы само собой, говорите «спасибо», а нужная карта ложится под последние две. И тут же, без всякой паузы, не давая никому опомниться, разложите карты перед ними. Разложив карты, попросите дотронуться до рубашки любой из карт. Все подумают, что это искомая карта, но вы этого и не обещали. Вы попросили лишь показать на любую карту. Затем вы подсунете под указанную карту верхнюю карту колоды с правого края, вот так. Отодвинете указанную карту и подсуньте под следующую карту вторую карту с правого края. Теперь у вас карта на карте и карта на карте. Повторите те же действия с искомой картой. Она третья, с правого края. Затем со следующей картой и еще с одной. В результате у меня появился верхний ряд из пяти карт в середине. Сверху пять карт. Теперь сдвиньте карты, не нарушая их очередности в середине. Теперь в середине колоды несколько карт, просунуты через одну. Одна, другая, одна, другая. Таким образом, эти пять карт держат между собой четыре карты. Когда вы передвигаете карты, некоторые любят делать это, постукивая колодой о стол. Четыре карты в середине передвигаются в другую сторону. Вы можете спросить, это не ваша карта? Нет? 
Не переживайте, переверните колоду. Теперь снизу у вас четыре карты, и они выдвигают три карты между ними. Повернув эти три, они выдвигают две карты из середины. И, наконец, эти две карты выдвинут одну искомую карту. Пятерку, пик. Все очень просто. Надо выдвигать одну карту за другой, пока не выдвинется искомая карта. Это очень красиво. Банкнота вверх-вниз. Когда королева на банкноте головой вверх, а когда вниз? Вначале вы держите банкноту так, чтобы королева была головой вверх. Сгибаете банкноту вдоль, поворачиваете, всячески подчеркивая, что так и должно быть. Так оно и есть. Когда вы сгибаете купюру в первый раз пополам и еще пополам, вы готовите следующий шаг. С этого края надо держать очень крепко. Развернув купюру, все остается по-прежнему, и ничего не происходит. Но складывая купюру в первый раз, я все время прикрывал свои действия правой рукой, чтобы выполнить те же действия, но с обманом. Вот. Так вот. Смотрите. Но на этот раз я... Складывая купюру пополам и еще раз пополам, но на этот раз я крепко держу слева лишь один край купюры спереди и отпускаю край сзади. При этом он отходит. Я раскрываю купюру. Теперь королева головой вниз. Я очень быстро повторю все снова. Королева головой вверх. Я складываю купюру еще и еще. В критический момент прикрываю задний край правой рукой. И вы не видите, как этот край отходит в эту руку. Теперь купюра перевернута. Сгиб, сгиб, сгиб. Разворот. Купюра перевернута. Хорошо? Вы поняли мысль? Это очень просто. Я еще раз вам повторяю. Не торопитесь. Некоторые фокусники проделывают этот трюк очень быстро. Смотрите, королева головой вверх. Раз, два, и она перевернута. Фокус от этого многое теряет. Добавьте немного магии. Не торопитесь. Выберите свой темп. Думайте о том, что вы делаете. Много тренируйтесь до тех пор, пока у вас это не будет получаться. Действительно гладко. Еще до того, как вы покажете этот трюк даже родственникам. Ручка сквозь банкноту. Как вам пропустить твердое тело сквозь твердое тело без всяких повреждений? Легко. Для тренировки возьмите свою купюру. Лучше свою. Сложите ее вдоль. Вот так. И сделайте ножницами небольшой надрез поперек сгиба. Лучше вдоль какой-то линии. Я делаю надрез по контуру ее головы. Сейчас я вам покажу, как ножницы входят в этот разрез. Я всуну в него ножницы сзади, так как надрез очень тонкий и находится на линии. Надрез не заметен. Вы его никогда не заметите. Если я снова разверну банкноту, посмотрите. Еще кое-что. Некоторые складывают купюру строго посередине. Я этого не люблю и складываю ее немного не по центру, чтобы образовался небольшой карман. И я четко видел, куда вставить ручку. Сейчас я переверну купюру, и вы увидите, почему я это делаю. Вот так. Понятно? Но при этом нельзя гарантировать, что зрители поверят, что ручка действительно находится внутри купюры. Для этого вы берете клейкий листок или простую бумагу, чтобы вы могли повернуть купюру и другой стороной. Я приклеиваю листок. При этом я люблю, чтобы он был согнут не по центру, для того, чтобы, когда я сложу его вдоль нижнего края купюры, я мог показать обе ее стороны. 
На самом деле зрители смотрят на надрез. Они на него смотрят. Но это дает мне преимущество. Когда я втыкаю ручку в надрез, вот сюда, я покажу вам со своей стороны. Я знаю, что она на месте, я ее вижу. Я оставляю надрез незакрытым, чтобы быть уверенным и видеть, что происходит. Когда ручка проходит сквозь надрез, она снова попадает в бумагу. И затем ее очень легко воткнуть в сгиб. Спереди все выглядит так, как будто она прорвала и банкноту. Кроме того, я люблю класть пальцы на заднюю сторону, вот так, и поворачивать купюру в разные стороны. Видите? С двух сторон ничего не видно. Посмотрите, это все, чем я пользуюсь. Я не сжимаю купюру, стараюсь, чтобы все выглядело легко. Сначала мы поводим ручкой вверх-вниз, вынем ее, затем я беру купюру пальцами. При этом мой большой палец идет сюда, и я им заглаживаю дырку. Тем временем я вынимаю купюру, вот так, и показываю всем, как была Порвана бумага, а купюра после небольшой починки выглядит как новая. Это не все. Мой большой палец на надрезе. Для страховки. Вот и все. Маленькое чудо. Но очень хорошее. Смотрите, никому никогда не проболтайтесь, в чем секрет. Никогда. Исчезающий туз. Исчезающий туз бубен. Как это делается? Вам понадобится пачка с картами. Если вы не у себя дома, а в незнакомой обстановке, положите туз бубен сверху колоды. Вот он сверху. Придерживая пальцем туз бубен, вытащите остальную колоду из пачки. Затем положите пачку дном к зрителям чтобы они не видели, что туз бубен находится внутри нее. Поняли? Он спокойно лежит в пачке, и его никто не видит. Потом вы просматриваете колоду и ищете три туза. Не показывая никому карт, вы находите якобы туз бубен, туз трев и туз пик. Итак, вы солгали. Я уверен, что вам стало стыдно. Помните, я все время водил тузами в разные стороны. Показывая туз трев, туз пик и туз бубен, лежащих веером. Причина того, что я держал их веером, была в том, что я всем показывал и говорил. Смотрите, это туз трев, туз пик и туз бубен. А на самом деле туз, находящийся сзади, был не тузом бубен, а тузом червей, перевернутым вверх ногами. Когда вы положите три туза сверху колоды, вы сначала снимите по вашим словам туз бубен, а на самом деле туз червей. Вы говорите, туз бубен сюда, туз трев сюда, туз пик сюда. Затем можете сказать волшебное слово абра-кадабра, пошутить насчет фокуса-покуса, сказать скороговорку, все что угодно. Когда вас попросят отдать туз бубен, вы разложите карты на столе и скажете, смотрите, сами туз бубен исчез. Интересно, где он? Это зависит от того, куда вы его положите перед трюком. В моем случае я положил его в пачку. С таким же успехом его можно положить под часы на камине, под чье-то кресло. Остается только его найти и сказать, а вот и он, исчезающий туз. Две в одной. Как соединить два кончика веревки в один? Вам понадобится такая веревочка. Она действительно состоит из двух веревочек. Если ее покрутить в другую сторону, хорошо видно, что она сплетена из двух веревочек, которые легко расходятся. Возьмите посередине одну часть веревочки и другую, и потяните, они разойдутся вот так. 
У вас в руках окажутся растянутые в сторону петельки из двух частей веревки. Закрутите их вот таким образом. Один кончик закрутите вверх, а другой в сторону. Воспользуйтесь уже существующей в них закруткой, появившейся из-за того, что они были сплетены вместе. Теперь у нас есть две разветвленные и заплетенные части одной веревки. Но если мы перехватим их вместе соединение, будет казаться, что одна веревочка идет сюда, вниз, а другая сюда. Вот смотрите. Затем я... Попрошу двух участников соревнования взять ее за концы, а сам закрываю вверх и говорю заклинание. Они тянут, и смотрите, что при этом происходит. Когда они тянут оба кончика, разматываются и возвращаются в прежнее состояние. Они снова переплетены друг с другом. И, наконец, у вас снова получается одна переплетенная веревка. На ваших глазах я только что соединил две веревки в одну, причем крепко на крепко. Это чудо. Исчезающая монета. Я уже говорил, что это довольно глупый трюк. Вы просто кладете монету на середину салфетки, соединяете один угол салфетки с другим, затем кладете конец треугольника примерно на середину этого отрезка, а конец другого на другую сторону. Но у нас остаются два задних кончика, которые мы будем тянуть в разные стороны. Это очень интересно и требует практики. Если мы потянем слишком резко, монета залетит над столом. Если слишком слабо, упадет на стол. Если вы потянете с нужной силой, то монета упадет в проем на сгибе. Можно даже потрясти платок кончиками пальцев. Спереди и все выглядит как обычно. Я поворачиваю платок правой рукой, прикрывая его. На сгибе, как вы видите, есть складка. Монета в ней. Складку надо держать в натяге. Есть еще один способ. Во время растягивания, и секрет именно в этом, салфетку можно наклонить. Вот так. Монета падает в левую руку, как по желобу. Вы делаете взмах салфеткой и кладете монету в карман. Можно заработать. Я шучу. Просто можно спрятать монету в другую руку, понятно? Исчезающая монета? Это легко. Делай, как я. Трюк «Делай, как я» — это классика магии. Это действительно так. Его стоит разучить. Этот трюк требует определенных размышлений. В магии надо концентрироваться на том, что делаешь, но казаться спокойным, если хотите стать магом. Будьте актером. Надо взять две одинаковые колоды карт и попросить выбрать любую. Хотя это не имеет никакого значения. Убедитесь, что в колодах нет джокеров. Это может немного испортить номер. Скажем, магическое слово. Затем ваш партнер тасует колоду, которую он выбрал, а вы свою. Причем делаете самым счастливым видом. Но пока ваш язык вовсю работает, а глаза блестят, вы должны запомнить, какая карта окажется внизу вашей колоды. Как бы вы ни тасовали карты, всегда помните, какая карта оказалась внизу. Затем вы меняетесь колодами и говорите ему, запомните нижнюю карту в колоде. Она называется ключевой картой. Это ключевая карта. Она внизу колоды. Причем он не знает, что вы знаете эту карту. Затем правой рукой вы поднимаете несколько карт, а левой убираете следующую карту. Я так... Педантично к этому отношусь, потому что некоторые поднимают карты и, например, кладут их на стол. Важно, чтобы вы поняли, что я даю вам четкие инструкции, и вы должны делать именно так. Правой рукой срежьте несколько карт. Выньте следующую карту левой рукой и положите 
Остальные обратно. Ваш партнер сделает то же самое. Посмотрим, что у него там на этот раз. Здесь валет крестей. К этому моменту эта колода готова к тому, что вы будете делать. Итак, у него валет крестей. Куда вы смотрите? Это не важно. Забудьте об этом. Даже не думайте. Сосредоточьтесь только на том, что внизу этой колоды. Это очень важно. Вы говорите, поднимите карту и запомните ее. Я сделаю так же. И не надейся. Вы оба кладете по карте сверху колоды, затем подрезаете колоды. Не так ли? И кладете одну половинку карт на другую. Это завершает подготовку. Ключевая карта ложится на эту карту. Ваш партнер может подрезать колоду сколько угодно раз. Это не изменит тот факт, что ваша ключевая карта будет на его. Единственное исключение, ваша ключевая карта окажется внизу, переводя его ключевую карту наверх. Но это случается очень редко. Снова меняемся колодами. Кажется, что я не контролирую то, что происходит. Вы тасовали карты, я тасовал. Мы подрезали колоды друг друга. Это ерунда. Вы думаете, семерка пик, семерка пик, семерка пик. Только об этом. А ваш род говорит, давайте подрезать еще и еще. Я хочу, чтобы вы первым взяли карты и сказали, я хочу найти свою ключевую карту. Но вы ищете не ее, а семерку пик. Когда вы найдете семерку пик, вы увидите, что она сверху вальта треф. Вот смотрите. Сверху вальта Треф. Вы вынимаете Вальта как свою карту, и это выглядит так, как будто вы нашли свою ключевую карту. Вы не ее нашли. Опять маленький лжец. Вы просто нашли семерку пик и сделали так, что она оказалась внизу колоды. Вы знаете, это его ключевая карта. Вы говорите, я нашел свою карту. Какая ваша? Он ее открывает. Все поражены. Вы сотворили самое магическое совпадение. Вроде бы. Растягивающаяся салфетка. Этот трюк можно исполнить в ресторане или на вечеринке. Достаточно взять салфетку и удивленно сказать, это же новый материал. Давайте посмотрим, какого размера эта салфетка. Вы кладете ее на стол. И отмечаете ее размер. Затем вы берете салфетку по диагонали, как бы в пригоршни с обеих сторон, чтобы сделать хороший захват. При этом локти уходят внутрь. Вот так. И вы начинаете делать вот так. Конечно, крутить надо с большим энтузиазмом, как это делаю я. Но не стоит пытаться сразу растянуть салфетку. Ничего не получится. Секрет в том, чтобы постепенно отводить локти в сторону. Потому что вначале у вас может получиться вот так. Но это не совсем то. Вы раздвигаете локти все шире, слегка ослабляя натяжение салфетки, и она становится все больше, больше и больше. Затем вытягиваете салфетку на всю длину руки. Салфетка неожиданно выглядит гораздо длиннее, и в самом разгаре вы говорите, «О, я уверен, она стала длиннее». Но когда? Вы возьмете ее снова за концы, она окажется точно такого же размера, как и была. Да, это точно новый материал. Соединяем скрепки. Леди и джентльмены. Всемирно известный фокус. Соединяем скрепки. Как же это делается? Довольно просто. Главное все делать в правильной последовательности, и все получится. Кажется, я просто сгибал купюру вот так. Нет. Мозг работает. Я складывал ее в три раза, причем зигзагами. Посмотрите, вот зигзаги. Вы видите? Немного в кость. Получились зигзаги. Затем вы закрепляете скрепку на одном конце, немного к середине банкноты. А другую скрепку на другом конце, тоже слегка к середине банкноты. Вот так. Итак, банкнота сложена буквой Z, Зоро. Скрепки закреплены с разных краев немного к середине. 
стоит потянуть за края, и они соединяются. Значит, фокус — это не только ловкость рук, но и игра ума. Монеты движутся поперек. Это один из основных фокусов. Его называют по-разному. Я, монеты движутся поперек. Назовите как хотите. Это фокус с четырьмя монетами. В нем хорошо то, что можно пользоваться всем, что есть у вас под рукой. Можно пользоваться салфеткой, которую кладут на стол. Конечно, подойдет и платок, если больше ничего нет. Одним словом, все заменяемо. Вам понадобятся четыре монеты, которые вы раскладываете по углам квадрата. Также нужно два покрытия. Можно использовать бумажные салфетки. Я пользуюсь игральными картами. Но с ними работать сложнее. Перед тем, как начать фокус, вы должны подготовить зрителя к будущим манипуляциям. Для этого надо несколько раз переложить салфетки с места на место. Неплохо помахать, подвигать салфеткой. Все это готовит почву для того, что вам предстоит делать через минуту другую. При этом вы говорите «это моя сторона». Он сайт, это ваша офсайт. Во время фокуса вы тоже будете это говорить, добавляя. Это правое крыло, это левое, это движение по диагонали. Позвольте, я вам покажу, что происходит, когда я делаю так. Иду сюда, а вот так накрываю монету. Эта салфетка идет сюда, вот так. На самом деле я делаю вот что. Чтобы показать вам, что я делаю, я отогну половину салфетки. Я опускаю руку, поднимаю край монеты и зажимаю монету между пальцами. Тоже мне чудо. Я просто держу ее между пальцами. Когда левая рука берет салфетку отсюда, я всем своим телом и жестами привлекаю к ней внимание. Чтобы вы не заметили, как эта салфетка переходит из-под этой салфетки ко мне в руку. Затем я несколько раз машу салфеткой перед тем, как положить ее сверху и оставить монету там, прямо перед вашими глазами. Когда я беру монетку отсюда и как бы веду ее дальше под салфеткой, я бросаю ее на стол. Конечно, обычно я держу край гораздо ниже. Я бросаю монету рядом с другой. При этом я продолжаю движение правой рукой под салфеткой, чтобы якобы подкинуть монету, а на самом деле левой рукой делаю то же самое. Зажимаю монету между пальцами. Я поднимаю монету вверх. И когда салфетка движется и подходит к этому углу в мою руку, монета естественным образом оказывается под салфеткой. При этом я отвлекаю внимание, показывая, что здесь лежат две монеты. Теперь моя правая рука идет сюда, а левая сюда. В этом направлении. Я беру эту монету, показывая, что она меня интересует. При этом кладу салфетку с монетой. Она меня не интересует. После того, как я отвлек внимание, я беру эту монету и делаю то же самое. Веду одну руку к середине под салфеткой, оставляя монету рядом. Беру салфетку и снова проделываю то же самое. Всем своим телом и жестами я привлекаю внимание к этому углу. Считаю монеты. Раз, два, три. После этого я начинаю говорить о монете под этой салфеткой. Я говорю... Осталась всего одна монета. Следите за моими движениями, когда я говорю, здесь всего одна монета. Правая рука идет вперед и бросает салфетку. Итак, осталась всего одна монета. Я ее показываю и якобы, но очень похоже, двигаю ее в другой угол. Затем я открываю салфетку, я переносил монеты из разных углов, но использовал одни и те же действия. Этот фокус можно делать где и когда угодно. Найдите простой реквизит и делайте. Да, надо быть сосредоточенным и помнить о некоторых приемах, которые я вам показал. Надо отвлекать внимание на другой угол. Если вы посмотрите на то, что вы делаете, туда же будут смотреть и зрители. Публика смотрит туда же, куда и вы. Если вы делаете это спокойно и уверенно. Улыбающаяся королева. Фокусы с деньгами популярны. Люди интересуются такими вещами. Если еще они очень молоды, пойдите и займите деньги у своего папы или мамы, и потом не отдавайте их обратно. Неплохая мысль. Итак, что вы делаете? На самом деле все очень просто. Надо только правильно сложить купюру. Это можно проделать с любой фотографией, но с деньгами интересней.
Намного интереснее. Вы складываете купюру назад прямо по краю ее рта. Вы просто сгибаете купюру назад. Ничего сложного. Делаем то же самое с другой стороны рта королевы. Вот так. Сейчас я показываю фокус и даю пояснение. То есть вы получаете и то, и другое за одну цену. Я все объединил, и вам не придется ждать. Теперь у королевы две складки на уголках рта, с одной стороны и с другой. Теперь я делаю треугольную складку латинской буквы посередине рта. Вот смотрите, внимательно. Я видел других фокусников, которые... Просто показывали этот трюк. Мне это не нравится. Поэтому я делаю вот так. Я говорю зрителям, посмотрите на королеву. Она очень счастлива. Запомните, посмотрите на королеву. Она не очень счастлива. Видите, вот. Не очень счастлива, да? Затем я делаю вот так. И королева улыбается. Вы чувствовали разницу? Не делайте так, как другие фокусники, которые просто двигают концы купюры в разные стороны. Это неинтересно. Так делать не стоит. Совершите какое-то отвлекающее действие, чтобы перейти от этого довольно грустного лица к улыбающемуся лицу королевы. Хорошо, если вы слушали, как это делается внимательно. Но я так никогда не делаю. Следите за движениями. Вперед, грустное лицо, назад. Веселая. Мысль понятна? Вперед она грустная, назад веселая. Это королева до того, как ее встретили с восторгом, а это королева после того, как ее встретили без восторга. На этом наша программа подошла к концу. Помните, в начале программы я сказал, что она для начинающих. Но именно начинающим я хочу сказать, что я до сих пор исполняю все фокусы, которые я показал. Конечно, я жду удобного момента, иногда год, два, и вы найдете удобный момент и покажете соответствующий фокус. Не торопитесь, тренируйтесь. Главное – практика. Фокус должен четко отложиться в голове. Очень важна последовательность действий, логическая последовательность действий, которая приведет к нелогичному результату. Поэтому вам надо изучать фокусы последовательно, шаг за шагом. Я делаю то и то, то и то, то и то. Фокусы – очень педантичное занятие. После того, как все четко выучите, вы почувствуете, как ваше мастерство становится все выше и выше. Вы станете работать более спокойно и приносить больше удовольствия зрителям. Никогда, никому не раскрывайте секрет фокуса. Если кто-то предложит разгадку, скажите, может быть, вы и правы, но никогда не подтверждайте догадку. Если вы расскажете секрет фокуса,